In the previous topic, we have GCD or HCF detail. Now, we will see the next LCM, Least Common Multiple. In the LCM, we will see the same thing. But this is the basic. 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 This is the ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க நம்ம எக்ஸ்பிரஷனோட லோவஸ்ட் டிகிரி அதாவது பவர் எதை வச்சு நம்மளால டிவைட் பண்ணா அந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்ட்டா டிவைட் ஆகுமோ அதுதான் நம்மளுடைய எல்சிஎம் இந்த எல்சிஎம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட்ல நம்ம பண்றப்ப ரெண்டு முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒண்ணு இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம ஃபேக்டர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணனும் இரண்டாவது highest power of factors will be the LCM அதாவது divide பண்ணது கப்பிரமா நம்ம multiply பண்ணும் அல்லைங்களா அதுதான் highest powers அப்படியினு சொல்லிருக்காங்க so இந்த ரெண்டு ச்டெப்பு நமுக்கு தெரிவா புருஞ்சிர்ச்சு நாலே போது நம்ம LCM சம்ம directா போட ஆரமைச்சிரலாம் இப்பா நம்ப சில examples பாக்கப் போரும் step by step பாக்கலாம் first example பாத்தீர இதில் coefficient எடுத்து எழுதிக்கினோம் first coefficient நான் என்ன x and y variable அது கூட இருக்கிறதுதான் coefficient so இங்க coefficient 8 to 48 அது first எடுத்து எழுதிக்கோங்க அது கப்பிரமா அதுக்கு LCM கண்டுப்படிங்க so division methodல so first 2 ஆல பண்ணலாம் அப்பிற 4 ஆல so அப்பிற 6 ஆல கடையசியா நமக்கு 48 என்று answer கடைக்கிது இதை எடுத்து நம்ம தனியா வச்சிக்கலாம் இப்ப variables இக்கு நம்ம LCM கண்டுபிடிக்க போரும் இல்லைங்களா சோ இப்பத் திருப்பி அந்த variables மட்டு தனியா எடுத்து திருப்பி எழுதிக்கோங்க x power 4 y square x square y power 4 சோ இதை எடுத்து எழுதிட்டு இது ரெண்டுயு காமண எந்தந்த variables ஆல் divide பண்ணலானா x square y square இல்லையா சோ first அதுக்குரு answer கடிக்கோம் திருப்பி இன்னோ திருப்பி நமக்கு 1 வந்திரும் நம்மலுட வேலையே என்னனா 1 வர வருக்கு நம்ப divide பண்டே வருண்டும் so remaining இருக்கிறை இந்த x square y square x square y square இது ரெண்டுத்திய நம்ப multiply பண்டும் நாம் powers வந்து add ஆயிடும் so x power 4 y power 4 so இப்ப நம்ப இதை எடுத்து தனியா எழுதுனும் so LCM என்ன கடைச்சிருக்கு so question எடுத்து எழுதிட்டு நமக்கு coefficient பண்ணப்போ நமக்கு LCM 48 கட்சிது அதை எழுதிட்டு remaining x power 4 y power 4 நின் எழுதுனும் அவளதான் சோ இந்த சம் ரும்ப சிம்பலா புரிஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறேன் சோ திரும்ப நான் தெலிவா revise பண்ணிருக்கேன் சோ எப்படி எடுத்து எழுதிருக்கோ அப்படியின் சொல்லி இரண்ட answerயும் combine பண்ணிருக்கோ ஓகேவா So 48 இங்கிற coefficient யோ remaining இருக்க variables யோ எடுத்தி எழுதி நம்ம rearrange பண்ணி வைச்சிருக்கோ சோ இப்ப second sum பாத்திங்கினா 5x minus 10 5x square minus 20 சோ இப்ப இந்த 5x minus 10 அப்படி இன்னு கொஸ்சின பாத்தோனே நம்ம தெரிந்துக்கலாம் இதில் காமனா 5 இங்கிற நம்பர் எடுத்திரலாம் சோ 5 இங்கிற நம்பர் நம்ம காமரா எடுத்தோனா நமக்கு கடைக்க போர answer x minus 2 சோ first step முடிந்து போச்சு சோ இப்ப second step எடுத்திக்கட இங்கியும் நம் 5 காமணா எடுக்கலாமே சோ எடுத்துடா x2-4 அப்படின் கடைக்கிதா நமக்கு வர்ற answer எதாது ஒரு formula குள்ள fitாதான்றத நம் யோசிக்கினும் மூலை யூச் போனும் அவளதா சோ இப்பு x2 அப்படிங்கிறப்ப பக்கத்தில வந்து 2 square அப்படின் எடுத்துக்டோனா இது a2-b2 இங்கிற formula இருக்கு சோ அப்ப a plus b into a minus b formulaல இதை நம்ம substitute பண்ணி எழுதிக்க போரும் so x plus 2 x minus 2 so 5 into x plus 2 x minus 2 தா இந்த second step ஓட answer so இப்பதா முக்கியமான பார்ட்டு LCM எழுதப் போரும் so இப்பு இந்த எல்லா answers இங்க கம்பார் பண்ணிங்க நா 5 இங்கருது 2 திலியும் இருக்கு எடுத்து எழுதிக்கோங்க x minus 2 உங்கருது 2 answerல இருக்கு எடுத்து எழ இதல் X plus 2 அப்படிங்கள்து நாம் தனியாம் விட முடியார். என்ன எதாது ஒரு termலையாது அது வந்திர்ச்சு. இல்லையா? அது நால் அது நாம் விடக்குடாது அதையும் எடுத்து எடுத்திக்குனோம். இவளதான் LCM ஓட answer. இன்னும் ஒரு example பார்க்கலாம். X power 4 minus 1 X square minus 2X plus 1 சோ இப்பே இதை பார்த்திங்க நாலும் நம் A square minus B square இந்த formல நம் எழுதுலாம். 1 எத்தனவாட்டி நம் square பண்ணாலும் நமக்கு கடைசியா 1தா கடைக்கப் போது. 
ஸோ இந்த மாதிரி சம்மை பார்த்தோடனே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் எழுதணும்னு சொன்னால் இப்போ ஏ ஸ்கொயருங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயருங்கிறது ஒன்று ஸோ ஒன்றும் இல்லை ஸோ திருப்பி ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலாவில் அதை அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எடுத்து எழுதிக்கோங்க தட்ஸ் ஆல் ஸோ ஆன்சரில் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா அது திருப்பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம திருப்பி பிரித்து எழுதிக்க போகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அப்படி பிரிக்காமல் எழுதினாலும் தப்பில்லை எப்படி வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த சம்மை நம்ம பார்த்த உடனே தெரியுது இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதாவது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு ஸோ டேரெக்டாக நம்ம ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னை ரெண்டு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணியும் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் கொஸ்டின் நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் எடுத்து எழுதுகிறப்ப ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அது ஒரு தடவை வந்திருக்கு வந்திருந்தாலும் நம்ம எடுத்து எழுதியிருக்கணும் அடுத்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதையும் எடுத்து எழுதிக்கணும் இதில் நம்ம விட்டு போட்டது என்னென்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் அந்த x ப்ளஸ் ஒன்னை திருப்பி எடுத்து எழுதிக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் க்யூப் வச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் ஸோ இதை பார்த்த உடனே இது ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஃபார்முலாவில் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதில் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கணும் ஸோ ஆன்சர் நமக்கு டேரெக்டாக கிடச்சிருச்சு ஸோ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கா அது நார்மலாகவே ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ அதனால் அது அப்படியே எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியதுதான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ இது திருப்பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சம்மில் தெளிவாக பாருங்கள் நான் இப்போ ஆன்சர் எடுத்து எழுத போகிறேன் டிக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது எனக்கு செகண்ட் போர்ஷனில் ரெண்டு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அதனால் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு தான் எழுதணும் புரியுதுங்களா ஏன்னா ரிமைனிங்கில் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் நான் இதை எழுதி தான் ஆகணும் அதனால் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயருங்கிறது ஒரு எல்சிஎம் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பார்ட்டில் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்கா அது ஒரு எல்சிஎம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனில் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு இருக்கா இது ஒரு எல்சிஎம் ஒரு வாட்டி அந்த டேம் வந்திருந்தால் கூட நம்ம எல்சிஎமில் அதை கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அதுவே இந்த ஹோல் ஸ்கொயர்னு ரிப்பீட் ஆகியிருந்தால் அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம எழுதிக்கணும் இவ்வளோதாங்க எல்சிஎம் ஆஃப் பாலினாமியல்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாய் பாய்